எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கபோர்ட் அண்ட் பீரோ ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறாங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் என்னுடைய கபோர்டுங்க நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத தான் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய கபோர்ட் திறந்த உடனேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா புக்ஸ் எல்லாம் நான் லைன் அடுக்கி வச்சுருப்பேங்க இந்த புக்ஸ் வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமான புக்ஸ் தான் நான் அடுக்கி வச்சுருப்பேன் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைபிள் வேர்சஸ் ஃப்ரேம்ஸ் அப்புறமா பா பைபிள்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பேங்க கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவுடர்ஸு ஸ்ப்ரேஸு கோகனட் ஆயில் எல்லாம் வச்சுருப்பேன் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாண்ட் கிளாக் டிசைனுடைய ஒரு அழகு பொருள் தான் இது இது ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் வந்து அது கிறிஸ்டல் கலர் அதாவது கலர்டு கிறிஸ்டல்ன்றதுனால நல்ல ஃப்ரீயாக ஃப்ளோ ஆகுது நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஜெல்லும் இருக்குது லிக்விட் ஜெல் இருக்குது இது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் உங்கள் மைண்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி வைக்கும் பொழுது உங்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ்டு ஃபீலிங் இருக்கும் பட் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய கேமரா ஸ்டாண்ட் அதாவது மொபைல் ஸ்டாண்டு தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ எடுக்கிறேன்னோ அப்போல்லாம் வந்து இந்த மொபைல் ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே சொன்னது போல் இதெல்லாம் என்னுடைய பவுடர்ஸு கோகனட் ஆயிலு ஆம்லா ஆயிலு இது வந்து எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டிங்க இல்லை நான் ரொம்ப ரேராக தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் வெளியில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி நான் பவுடர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தையோட ப்ராஜெக்ட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் கிராஃப்ட் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் இதில் வந்து கலர் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் கூடவே வந்து க்ளூ சிசர்ஸ் லிட்ரிங் பெயின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் என்னுடைய குழந்தை வந்து ஐசிசி போர்டுன்றதுனால அடிக்கடி வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்குக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் எப்போல்லாம் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் கொடுக்குறாங்களோ அப்போல்லாம் வந்து நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இந்த ரேக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய பாப்பாவுடைய ஜர்க்கின் இருக்கும் கூடவே வந்து என்னுடைய கணவருடைய கோட் இருக்கும் இந்த பேங்கில் ரொம்ப குளிராக இருக்கனால அதிகமாக நாங்கள் வந்து ஜர்க்கின் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரேக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தையுடைய ரஃப்யூஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது மாடியில் காயுது துவச்சி காய போட்டிருக்கேன் சைடில் பார்த்திங்கன்னா துண்டு எல்லாமே இருக்குது ஏன்னா இது வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாதனால நான் சைடிலலாம் வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னுடைய என்னு கணவருடைய ரஃப்யூஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் இதில் இருக்குது துண்டுகளையும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுதான் ட்ராயர்ஸு இந்த ட்ராயரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பாக்ஸ் நான் வச்சுருப்பேன் ஒரு பாக்ஸில் வந்து கிளிப்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சுருப்பேன் இன்னொரு பாக்ஸில் வந்து ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் வச்சுருப்பேன் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பேன் இந்த இந்த கிளிப்பை பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து ட்ரெஸ் போடும் பொழுது நல்ல ஃபேன்சியாக இருக்க ட்ரெஸ் போடும் பொழுதெல்லாம் அதோடய ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நான் குத்தி வச்சுருப்பேன் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் இந்த பேங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் பேங்கிள் இது என் பாப்பாவுக்கு ரொம்பவே பிடித்ததான ஒரு பேங்கிள் என்னுடைய கிளிப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் வந்து ஆடம்பரமான பொண்ணு கிடையாது இருக்கிறத வச்சே அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் நான் சொல்லுவேன் பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த பேண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இதில் நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பேப்பரில் வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ணி இந்த பேண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் பா இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா தெர்மாமீட்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் எப்போ எப்பொழுதான் வந்து காய்ச்சல் வரும்பொழுது எவ்வளோ டிகிரி செல்ஸ் ஃபேரன் ஹீட்டுன்றது பார்க்கறதுக்காக அந்த தெர்மாமீட்டர்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு ட்ராயரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா சோப்பு அதேமாதிரி சீகக்காய் தூள் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் அதேமாதிரி காதுக்கு அடைச்சிக்கிறதுக்காக அந்த இது வச்சுருக்கேன் இந்த குளிர் பனியாக இருக்கனால அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஸ்டேப்ளரு செல்லோ டேப் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் அடாப்டர்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்கேன் விசிறி வச்சுருக்கேன் அதேமாரி என்னுடைய கவர்னருடைய ஷேவிங் செட்டு இருக்குது இது வந்து என் கணவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின மொபைல் அதனால் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா குடையும் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் வெளியில் எங்கேயும் வைக்க முடியாதனால இந்த ட்ராயில் நான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இதில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து அஸ் யூஷுவல் நான் சொன்னது போல தான் என்னுடைய என்னுடைய கணவருடைய ரஃப்யூஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் துண்டுகள் எல்லாமே இதில்
அதனால எல்லா பேக்ஸும் இதுலயே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மேல வச்சோம்னா எடுக்க முடியாது அப்படின்றதுக்காக இதுலயே அதை வச்சிருக்கேன் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய குழந்தையோட கேப்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கேங்க இது வந்து என் குழந்தை பேபி குழந்தையா இருக்கும் பொழுது எடுத்து வாங்கின ஒரு கேப் தான் இந்த கேப் என் குழந்தைக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதான ஒரு கேப் பக்கத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டாக் பேக் இருக்கும் என் குழந்தை எப்பவுமே வெளியே போகும்பொழுது இந்த டாக் பேக் தான் யூஸ் பண்ணும் உள்ள உள்ள வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டிலும் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸும் வச்சுக்கும் அப்ப வந்து எப்பெல்லாம் தண்ணி தாங்க எடுக்குதோ அப்ப எல்லாம் தண்ணி எடுத்து குடிச்சுக்கும் அதுவே பாப்பாவே எடுத்து குடிச்சுக்குவா பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா கறி துணி எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிருப்பேன் இது வந்து தம்பல்ஸ் என்னுடைய கணவர் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாரு அதனால தம்பல்ஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணிக்குவாரு இதுதான் என்னுடைய ஓவரால் கபோர்ட் ஆர்கனைசேஷன்ங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவே ஐடியான்னு நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு வந்து கபோர்ட் வந்து என்ன எப்படிலாம் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இப்படி கூட நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய பீரோ ஆர்கனைசேஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இந்த பீரோவுக்கு வந்து வயசு எவ்வளோ அப்படின்னா மோர் தென் செவன் இயர்ஸ் இந்த பீரோவுக்கு வயசு என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே என்னுடைய பெற்றோர்கள் வந்து ஒன் வீக் பிஃபோரே என்னுடைய திங்ஸ் புது திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வீடு முழுக்க அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டாங்க ஒவ்வொரு திங்ஸும் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக நான் வச்சுருப்பேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸெலாம் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய கணவருடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் மேல் ரேக்கும் சைட் ரேக்கும் என்னுடைய கணவருடைய மேலே வந்து ஃபார்மல்ஸு சைடில் வந்து கேஷுவல்ஸு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ட்விண்ட் அவர் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்லாப் வரும் அது வந்து ட்ரான்ஸ் அதாவது ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகும்போது லாரியில் ஏற்றிட்டு வரும்பொழுது அது வந்து உடஞ்சிருச்சு அதனால் நான் அப்படியே ஸ்லாப் இல்லாமல் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இந்த ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வாங்கின ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் இருக்குது நான் ஒரு ரொம்பவே சென்டிமெண்டாக சென்டிமெண்டலான பொண்ணு அதனால் பழைய ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நான் தூக்கி போட மாட்டேன் ரொம்ப முன் அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் இதாயிடுச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் நான் தூக்கி போடுவேன் மற்றபடி எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய டாக்டருடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வெளியில் போடக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று உங்களுக்கு கணவருடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் இவ்வளோ தானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை என்னுடைய கணவருடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ஹேங்கரில் நான் மாட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு டூ வீக்ஸ் கூறிய ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து அந்த ஹேங்கரில் மாட்டியிருக்கு அதேமாரி இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து மாடியில் நான் காய போட்டிருக்கேன் இதுதான் அந்த ஹேங்கர் ட்ரெஸ்ஸஸ் என்னுடைய கணவருடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் இவ்வளோதாங்க என்னுடைய பீரோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோடன் ச